好像吃水饺哦。对呀、啊，我最喜欢吃这个了。大家好，我是 Rita， 欢迎来到班妈妈频道。今天打算来包水饺。这一阵子啊，摄取了太多的荤食，所以呢，今天准备的是蛋奶酥的馅料。通常我都是买一台斤的水饺皮，大概可以包五十二个。相较于高丽菜，孩子们更喜欢吃清江菜口味的素食水饺。这边是四百公克，那其他的馅料有冬粉五十克。蛋三颗，大概一百五十克；五香豆干一百五十克；干香菇二十克。那我们现在就开始吧。首先，冬粉泡冷水，香菇泡热水软化。接着起新疆菜，头的地方切掉。菜洗好了，放在旁边低干备用。接着来切豆干，我会先把它片成薄片，这种厚度啊，大概片成三片，然后再切成小丁。会用五香豆干，是因为啊，它会增加饺子的口感。一方面，它自带的香气也会为内馅加分。再来切香菇，香菇水不要，把它倒掉。地头的部分也把它切掉，那大小切的跟豆干一样就可以了。香菇是素食料理里面很重要的一项食材，干香菇可以增加香气。至于新鲜香菇，我觉得太湿了，不适合包在饺子里面。再来切青江菜，因为它有一点时间退水杀青。那切这个菜啊，我会先把它排整齐。在这个弯弯的地方啊，先画几刀，叶子的部分也画几刀，这样子比较容易切细。新疆菜口味的素水饺啊，也是很适合出现在年夜饭里，像公公啊吃素，这是我每年一定都会准备的。你想啊，一般的年夜饭都鱼肉居多，吃一点青江菜，可以大大的解除口中的油腻感。好了，来加一点盐巴杀青，搅拌一下。准备一个大盆子，把冬粉切碎放进去。泡过水的冬粉也还是脆脆的，切的时候都会乱弹。接着打蛋，你看青江菜一下子就退好多水了。先把它搅散。好了，起一个锅子来炒蛋，开火。
加点油。把蛋倒进来，用筷子一直搅，把蛋炒散。现在先关小火，加点盐巴和胡椒，一点胡椒，再搅拌一下。好了，就可以把它先盛出来放凉。接着再加一点油炒豆干，油可以多一点。火现在可以开大一点了。一样加一点盐跟胡椒。这个步骤啊，就是把豆干边干边香。看到这些白色的地方上色，就可以关小火，倒出来。接着炒香菇，油多一点没有关系，因为我们是素饺子，香菇就可以放进来了。一样，加点盐跟胡椒给它。香菇比较容易焦啊，就一直维持小火煸炒就可以了。料都炒好了，来把青江菜的水分挤干。看，已经那么多水了，水分要尽量挤干哦，不然内馅太湿。容易把饺子皮弄破。刚切出来的一大把青江菜，就退水之后只剩下这一些了，所以不用担心菜量太多。可以来混拌内馅了，倒一些香油在青江菜这里，它可以多多少少封住青江菜的水分跟甜味。冬粉也一起混拌进来，尽量把青江菜剥松。现在蛋放凉了，我们把它切碎。蛋已经切得松松的，这样就可以了。倒进来，香菇跟豆干也一起放进来。哇，整个颜色好漂亮了！加两匙酱油膏，酱油膏不但可以提鲜，也可以增加内馅的粘着度。如果你没有加素蚝油也是可以的，可以来包饺子了。准备一碗水，这个饺皮呀、啊，我在面店买的，一台已经是三十元。我习惯拿一只趁手的汤匙，像这种圆圆的，我觉得很好包。今天的冬粉切的有点长了，周围捏紧，这边推一下，右下角这边沾一点水。食指放在中间，对折过来，捏一下
这样一个就完成啦。今天包的是元宝形状，这种包法、啊、尤其适合素食内馅的饺子，这样子看起来饱满不松散，所以啊，过年的饺子大家也可以试着这样子包哦，好看又喜气。妈妈，今天晚上吃水饺哦。对呀、啊。我最喜欢吃这个了。对呀、啊，我知道你们都喜欢吃水饺啊。可以吃好多颗。对呀、啊，好了。现在包好了，先放进冷冻库定型，来接妈妈过。孩子们快回来了，晚上吃水饺再配上番茄豆腐汤，这样晚餐就完美了。水滚了，把冻过的饺子放进去。因为素水饺比较轻啊，会浮在水面上。大概煮个五分钟就可以了，里面的馅料几乎都是熟的，像这样啊，饺皮变透明就可以了。先关火，捞出来，哇，每一颗都好圆好可爱哦。放上酱料，今天热腾腾的素食水饺完成对吧？偶尔吃吃一下素的也蛮好的哈。嗯。嗯，给你。我觉得啊，吃素食水饺啊，蘸酱就是要酱跟酱油一起，真的很对味。吃回家就爆汁。嗯。再给你一颗，你说你要吃十颗，对不对？先加两颗给你。<笑>你应该有吃八颗了吧？嗯，吃就对了，吃就对了，对，吃就对了。番茄豆腐酱汤汤了。对呀、啊。耶、yeah, ，全部吃素。对。看哦，又黄红手，干嘛不用这样子？妈妈，我比较喜欢吃生的番茄。我好喜欢喝这个番茄蛋花汤哦。对呀，很温暖，很温暖，没错。可是这个，可是这个。